。首先就是任嘉伦了，虽然已经是已婚了的男星，但这五官和颜值明显看着就像是小鲜肉，只能说人家真的是太会长了，完全不像是三十岁加的。就算是遇上路人镜头，这皮肤和颜值还是依旧的在线。最主要的是，这种对脸拍竟然没有拍到皮肤上的任何瑕疵，足以证明他的皮肤有多好了。接着就是王甜甜了，她在电视上的时候状态一直都很不错，写真中的颜值就更高了，不仅五官十分的好看，就连造型什么的也都很到位，怎么看都很帅气。遇上路人镜头之后的他还是依旧的帅气，蓝色的头发很是洋气，尽管穿着比较简单，还戴着口罩。但还是掩盖不住精致的脸庞，真是太帅了！打球的任嘉伦，可爱调皮又给力，让人不心动都难。很多明星会有不同的爱好，有些明星特别喜欢唱歌，那他业余的时候就会去 KTV 唱歌；有些明星是很喜欢健身，那他空闲的时候会去锻炼出肌肉等等。任嘉伦是一个很喜欢打篮球的人。一般人觉得他可能不太喜欢和他私底下是一个很经常打篮球的人，只要逮住机会，他都会跟朋友去打篮球。在这个打篮球的片段可以看出，他是在拍摄东西，也是在拍打篮球。平时他工作那么忙，基本接触不到篮球。这一次工作和篮球是一起的，能够给他一些不一样的动力。所以说这一次打篮球又可以面对镜头去拍摄一些东西。也算是为工作贡献了一份力量。在我们看来，任嘉伦十分调皮的，在打篮球的时候也可以呈现出一二。同时，他也很用心的在做好这件事情。他觉得打篮球不是单纯的在打篮球，而是在展现另外一个真实的自我。其实，任嘉伦的每一个片段都会让人很心动，让别人心动的瞬间就是他魅力的展现。在打篮球的这个片段中，他觉得要把自己的实力展现出来。这个时候，他会拼尽全力去展现实力。有人说他真的让别人很心动，这句话是没有错的，同时也能够让你清晰的了解任嘉伦这个人是多么喜欢打篮球。大家看到的是你经历大唐之后，又等到了锦衣的爆红，但这三年的坚持和辛苦是一般人想象不到，也很难坚持下来的。大家看到了你在舞台发光发亮，但你因此承受的非议和争论。也是常人难以想象的。你就像窗外透过的那束光，温暖而闪亮。从小到大，否定、不被理解，都曾让我一度怀疑我自己的坚持究竟是不是对的。直到遇见你，是你告诉我要先去做，努力了不一定有结果，做了就不会后悔。换一个问心无愧，心怀感恩，活在当下。一个人最大的善良。是在他经历过人间沧桑、冰冷淡漠之后，仍能恪守初心，温暖待人。我什么都靠不了，只有靠自己。最应该被尊敬的是那些有梦想、一直在坚持、没有实现反而他还没有放弃的人。你是这么说的，也是这么做的。最渺小的我，有大大的梦，有梦，我们一起追。今后的路，我们并肩前行，奋斗吧。以梦为马，不负韶华。你让我相信，穿过黑暗，真的是有光亮。愿你每一天都如此明媚。以为他呼了，却又大火了。自称王子的任嘉伦走的路真不同寻常。开年剧《锦衣之下》，让饰演陆毅的任嘉伦又火了一把。在艺人新媒体指数里，作为一位三十一岁的奶爸，他从一排流量鲜肉中杀出重围，登顶冠军。《锦衣之下》的两位主演任嘉伦和谭松韵，但如今这部剧火遍全网，相信很多投资方也该重新权衡一下自己的眼光。《锦衣之下》的故事其实挺普通的，但却硬生生靠着演员的演技、演技和毫不违和的 CP 感，撑起了观众追剧的热情。演员的能力以及本身和角色的契合度，对于一部剧来说简直是事半功倍。像剧中的霸道总裁陆毅，装叉却不油腻。像剧中机灵古怪的小白兔金夏，可爱却不刻意。谭松韵和任嘉伦的自然，功不可没。说到任嘉伦，自从2017年一部《大唐荣耀》，让他从一位十八线的小透明腾空出世之后，这三年很少看到他的身影。很多人以为他呼了，殊不知他又靠一部剧火了一把。演员这个职业。
，真是时也命也。任嘉伦这个听起来很酥的名字，并不是他的本名，他的本名叫任国超，是不是一听就像一位体育人才？一九八九年，任国超出生于山东青岛，他的父亲是一位武术教练，相当严厉。小时候的任国超调皮捣蛋，父母为了让他多吃饭多运动。便送他去打乒乓球，没想到这下任国超的天赋显现出来了。从此，他童年的生活变成了家里、学校、练球三点一线。每天放学后，父母把他送到球馆练球，十二点把他接到家，再开始写作业。每天都是凌晨两点才可以睡觉。九岁那一年，任国超进入山东省的乒乓球队，家里对这个未来的奥运冠军苗子寄予厚望。小小的任国超也很争气，由于六岁就开始练球，他从小养成吃苦耐劳、坚韧不拔的性格。但也是这种咬牙带伤训练的日子，为他的未来埋下隐患。十六岁那一年，由于多年伤病的积累，他的身体不堪重负，不得不放下乒乓球拍，努力了这么多年的心血付诸东流。任国超再坚强也忍不住大哭了一场，无奈之下。任国超进了技校学习，接着到机场实习当一名地勤。事实证明，优秀的人到哪里都优秀。任国超表现突出，被评为全体员工学习的典型，还被学校表扬了。于是他开始每天把自己关在房间里练舞，跳着跳着，任国超跳出了新的梦想。二零零九年，他参加飞扬新生名师高途山东赛区的比赛，成为赛区前三强，闯入了决赛。这个开始打开了任国超的新梦。此后，他参加了各种各样大大小小的比赛。既然不能在球桌前流汗，那么他选择在舞台上挥洒。任国超的运动员精神对他人生影响很大。那种坚定的、锲而不舍的精神，不是每个人都有。2010年，他参加快乐男生进入全国三百强，虽止步于突围赛，但却入围了快乐天团的候选名单。算是半只脚踏入娱乐圈了。在参加《快乐男生》时，任国超十分中二的自我介绍说：“任由飞翔，心灵过渡，我的超凡力量。”生日时，他会给自己写藏头诗，有时候他还会自称为王子。他会在网络上记录自己的心情，而且每一句话都燃烧着中二之魂，也记录着这个热血青年的追梦之路。2011年。任国超参加中韩造型计划选拔赛，随之加入了中韩男团，并担任队长。他既是零五，又是 rapper， 虽然过得挺苦的，但甘之如饴。这个时期的任耀熙作为男团成员，头发染了一次又一次，自拍镜头永远由上往下，带着邪魅，带着非主流的狂和炫。彼时他的造型怎么看都像 Tony。巧的是，他当时的英文名字真的就叫 Tony。而把名字从任国超改到任耀熙之后，他还是没有红。而这一年，他已经快二十五岁了。事实证明，任嘉伦回国当演员这个决定是他转运的开始。二零一四年刚回国，他便出演了电视剧《通天狄仁杰》，这是他第一部电视剧，也是他第一次当男主角。这一年，二十五岁的任嘉伦，颜值不算顶尖，身高勉强及格，不是科班出身。但却时来运转，相当幸运。二零一七年的《大唐荣耀》算是任嘉伦的福星，而这部剧一开始安排给任嘉伦的角色并不是广平王，而是配角李谭。但他试完镜后，主动找导演聊了角色，把自己的准备和理解都全部说了出来。导演被他认真的劲打动，于是便给了他男一号的角色《大唐荣耀》。之后，任嘉伦彻底红了。从一位默默无闻的三线开外小演员，成了虏获无数少女芳心的广平王。这样的方式其实才是更长久的。很多演员会抱怨没戏可拍，其实都是因为放不下身段。而任嘉伦表示，自己处于什么年龄阶段，就演什么角色，老了就演老了的角色。这样清醒的认知是很多科班演员都比不上的。他爱惜自己的羽毛。也真是自己的家人，在如此浮躁名利至上的演艺圈，任嘉伦这样的演员宛如清流，真是难能可贵。